nos encontramos en Taxco, la capital mundial de la plata y el único pueblo mágico de Guerrero y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en este bonito lugar. Pues vámonos a pueblear. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues la verdad es que estamos bien emocionados porque es la primera vez que venimos a Guerrero. ¡Uh! ¡No he estado más desbloqueado! Uh, y ya teníamos tiempo queriendo venir a Taxco. Y al fin se nos hizo. Para llegar a nosotros nos venimos en coche, hicimos aproximadamente dos horas y media desde la Ciudad de México. La carretera la percibimos segura y está en buenas condiciones. También se pueden venir en autobús, son alrededor de tres horas. Las empresas que vienen para acá son Costa Line y Estrella de Oro. Más o menos cobran como 300 pesos por persona. Y comenzamos nuestro recorrido en la placita principal con uno de los lugares más emblemáticos de Taxco que es la Iglesia de Santa Prisca. Miren, está súper bonita desde la época del virreinato, de hecho es de estilo barroco churrigoresco y está hecha totalmente de cantera rosada. Vénganse, vamos a entrar. Oiga, ¿y qué es barroco churrigoresco? <risa> lo barroco es que está muy adornado y lo churrigoresco es que está muy, muy, pero muy adornado. Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Wow, esto está sorprendente, de verdad nos impresiona que está totalmente lleno de esculturas, de retablos, de adornos. Miren nada más esta joyita, en total hay 12 retablos cubiertos con láminas de oro de 21 quilates. Miren, a esto nos referimos con barroco, todo está totalmente cubierto, no hay ni un espacio vacío. Aquí hasta las columnas están talladas, ¿eh? ¿Qué tal? Y hay dos joyitas que vale mucho la pena que pongan atención cuando vengan a esta iglesia. La primera es esta virgen que está hecha con 120 kilos de plata pura. Está enorme. ¿Se imaginan cuánto ha de costar? Y la otra joyita es ese órgano que vemos allá arriba. Es diferente al resto de los órganos de, el, de su época del virreinato porque este fue hecho en México. Y es que la mayoría de los órganos de esa época se mandaban a hacer a otros países como Francia o Alemania. Y este es uno de los pocos totalmente mexicano. Ahora nos subimos al campanario de la iglesia En total son 114 escalones Pero totalmente vale la pena subir hasta acá La vista está increíble, vean esto pues este es el pueblito de Taxco, amigos, construido sobre un cerro. La verdad es que está muy pintoresco y como pueden ver, todas las casitas son fachadas blancas con tejas color rojo. Está súper bonito. ¡Wow! Son un chorro de campanas, ¿eh? Y más los de la otra torre. Por allá tenemos la cúpula. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonita vista! Y miren, pues esta placita es el corazón de Taxco. Aquí alrededor hay restaurancitos, cafecitos, tiendas de plata y artesanías, hoteles. De hecho se llama Plaza Borda en honor a este señor que tengo aquí al lado, José de la Borda. Él fue la persona que construyó la iglesia que acabamos de visitar. Básicamente se hizo ultra rico gracias a las minas y pues en agradecimiento construyó Santa Prisca. Y pues bueno, a donde fueres, haz lo que vieres. Vamos a tocarlo a ver si se nos pega tantita riqueza. <risa> Amigos, y para desayunar nos venimos al mercado de Tetlán. Nos dijeron que aquí lo bueno es la barbacoa de chivo. Pues vamos a taquear, miren, ya nos pedimos un cuartito. Vamos a ver, vamos a ver. Pedimos pura macicita, ¿eh? Ya se me hizo agua la boca. <risa> a ver, vamos a echarle una salsita de las rojas que están por aquí. Ay, siendo mi despapaya, ya te lo sabes. <risa> Están bien buenas, ¿eh? Mm. Oigan, a José le faltó todo el ambiente, la cebollita, el cilantro, el limoncito. Nada más le echó ahí salsa y... <risa> Ya con ambientito y todo, ahora sí, provechito amigos. Bueno, ya lo preparamos con todo. Sí me faltaba el ambiente. Y miren, de tomar nos pedimos un Yoli. Este refresco es originario de aquí de la región. Es como un Sprite de limón. Ya la Coca-Cola lo compró, pero siguen conservando su receta. La verdad es que está más bueno que el Sprite. Ahí para que lo prueben cuando vengan. Miren, ya me pedí un taco de costilla y aquí le echan chilitos jalapeños. Vamos a ver qué tal está así. ¿Qué te gustó más? ¿La costillita o la masita? Creo que la costillita ganó, ¿eh? Mm. 
Y yo también me pedí un consomé, la verdad está muy rico. Lo único que se me hace muy curioso es que en esta parte de México le echan garbanzos. Yo en lo personal no soy fan de que le echen garbanzos, pero pues bueno, me comeré el caldito. Comenten amigos, ¿les gusta el consomé de barbacoa con o sin garbanzos? Oigan, pues la barbacoa estuvo muy rica y el mercado está medio confuso, ¿eh? Pero pues solamente hay que preguntar por el área de las barbacoas. Hay varias, nosotros fuimos a la Arce, muy recomendada. Amigos, pues ahora vamos a dar una vueltecita por el centro histórico. Primera recomendación que les voy a dar es que se traigan los zapatos más cómodos que tengan. Como ya vieron, todas las calles son empedradas y son puras subidas y bajadas. Taxco es chiquito, la verdad es que todo está muy caminable y sobre todo está muy bonito. Así que hay que poner mucha atención por donde sea que vayamos caminando porque todo está muy fotografiable. Aquí tenemos la primera postal, no se pueden ir de Taxco sin esta foto. Tenemos el callejón, la iglesia y si tienen suerte hasta un bochito. Eso sí, hay que tener mucha paciencia porque entre carros, motos, gente, un poquito de paciencia para que salga bien la foto. Oigan, y una cosa muy particular de las callecitas es que no hay banquetas, entonces, pues uno que tiene que tener cuidado porque están chiquitas las calles y pues los carros pasan aquí al ladito. Bueno, aunque los carros ya se la saben, ya están acostumbrados a esto. Y miren, aquí a unos cuantos pasos tenemos otra bonita vista de la iglesia. Miren, este cabezón que tenemos aquí es Alarcón. Él fue un gran poeta que nació aquí en Taxco hace 500 años. Y en su honor es por eso que le pusieron a Taxco, Taxco de Alarcón, ¿eh? Miren, Rubí ya sacó la, el tripié aquí para tomarnos la fotito en la banquita de Taxco, mis amores. Y miren, qué curioso, por adentro de la cabezota hay otra carita, hay un bigotón, ¿quién será este? Bueno, y acá otras dos de la comedia y la tragedia. La verdad, la primera vez que yo lo vi pensé que era Miguel de Cervantes por este, no sé cómo se llama, cuello totote. Yo creo que era la moda en ese entonces. Miren, por acá nos lo topamos otra vez. Juan Ruiz del Arcón es un hombre completo. Oigan, hay que hacerle caso a las calles, dice, siéntate tantito. No es que estemos cansados de subidas y bajadas, nosotros somos bien obedientes. <risa> <risa> Agüita. Pues muchos dicen que Taxco es la capital mundial de la plata. Yo digo que es la capital mundial de los bochos. No creo que en ningún otro lugar del mundo haya tantos bochitos como aquí que todavía sean funcionales, que no son de colección, sino de verdad son el medio de transporte. Pues vámonos. Vámonos. Y pues dicen que si vienes a Taxco y no te subes a un bochito, pues es como si no hubieras venido. <risa> Ahorita vamos a ir a uno de los miradores y pues la verdad es que como las calles son muy angostitas preferimos dejar el carro allá o pues, utilizar uno de los famosos bochitos. Amigos, de verdad que bueno que nos venimos en bochito porque las calles están súper empinadas. Y aquí ya vieron la técnica del claxon, clic clic, para avisar que van, por ejemplo, en las vueltecitas. Pues bienvenidos al mirador del Cristo de la Cima, está gigante, vean nada más, comparen contra Rubí. ¿Cuántos metros eran, nena? Pues nos dicen que mide casi 20 metros y también lo llaman el vigilante porque tiene los brazos abiertos y está mirando hacia la población, ahora sí que es como el cuidador del pueblo. Pues qué bonita vista tiene el Cristo Vigilante de Taxco, amigos, miren nada más, todo el pueblito, por ahí, por ahí el edificio que sobresale es Santa Prisca. Hay gente que se lo echa caminando, eh. se hace poco más de una hora, dependiendo ahí de la condición física, <risa> nosotros no, mejor preferimos pagar los 60 pesitos del bochito. Miren, ahí les va una panorámica más completa. Por allá, esa es la carretera por la que entramos a Taxco. Ese es el teleférico. Si seguimos avanzando, las casitas que se ven hasta allá, hasta el fondo, es el famoso pueblito de Juan Sebastián. Y aquí toda esta parte es el centro. ¡Impresionante! ¡Taxco! ¡Qué bonita vista! ¡Foto! ¡Foto! foto. <risa> 
Miren amigos, esta es una de las manos del Cristo que se cayó en el temblor del 2017. Obviamente ahorita ya la restauraron, pero esta ya se quedó aquí como recuerdo de ese temblor. Miren, ya le echamos el ojo a otro spot para tomarnos con arbolitos y el Cristo desde otra perspectiva. Y miren, aquí uno se pone para la foto. ¿No le da miedo? Nada, nada. Para eso lo inventamos. <risa> sí, seguro, no nos caemos. Claro, muy seguro. <risa> pues para Ay, estar la foto sobre Tasco. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Te tomas la foto y te ves volando encima de Tasco. ¿Te animas? Eh? Este, no lo sé. Ya estamos aquí. <risa> bueno, ya nos convencieron aquí. Ay, espero que sí sea seguro. Mira. <risa> Estoy temblando de miedo, pero espero que la vista valga la pena. Pues que dice José que también se anima a ver. Ah, mejor no. <risa> <risa> Cualquier cosa te agarro yo del pie. ¡Hola! Oh, no. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡No! ¡Oh! ¡No manches, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde están de esos meses! ¡Ahora suéltate! ¡No! ¡No! <risa> No, 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 no. ¡Ah! no, 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 Pues ya después de los microinfartos con las fotos en las alturas, amigos, ya nos venimos a la siguiente atracción. Tomamos otro taxi para venir al teleférico. Otra actividad en las alturas. Todos a bordo. ¡Uy! ¡Ay, hijo de su! ¡Oh, oh, oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Oigan, si sí se mueve esto, ¿eh? Tenemos que ir separados cada uno en una banca. Parece que es para dos personas. No, yo creo que sí caben unos cuatro o sí, seis. Pero ¿eh? tiene que ir balanceado. O sea, nos dijeron uno de un lado, otro de otro. Y se sintió que se movía así como rueda de la fortuna de esos juegos, ¿ya saben? Oh. ¡Ay, qué bonito! Taxco desde las alturas. De hecho, este teleférico es de un hotel y pues la idea es llegar al hotel. Ahí hay una vista panorámica. Vamos a ver si se nos antoja echarnos un juguito. O si no, pues ya te puedes tomar la foto y te regresas. Tiene una ventanita y está increíble. No voy a tirar la cámara, ¿eh? Porque aquí, adiós cámara. Ay, qué bonita vista. Disfrútala porque creo que dura bien poquito. <risa> Ahí viene otra cabina. Dios, otra cabina. Ah, va vacía. Yo, yo diciéndole adiós. Oye, qué chido, nos tocó la amarilla. Todas son de diferentes colores y mi color favorito. Ahí viene una rosa, ahí viene una rosa. Creo que también viene vacía. El 7, ese parece de la suerte. Ya casi vamos a llegar, estuvo rapidísimo, fueron menos de 5 minutos y el boleto es redondo, ida y vuelta. ¡Ahí viene otro! Uh, ¡Una rojo, una rojo! Mira, combino con ese. <risa> pues como les decía, el mirador está dentro del hotel, sí se nos antojó un juguito, así que a su salud amigos, <risa> con esta bonita vista del Monte Taxco. Oigan, y pues ya aprovechando el restaurante, pedimos otro de los platillos tradicionales de aquí de Taxco, que es el mole rosa. Es rosa porque le echan piñón, betabel y pétalo de rosa. Uh. Uh, vamos a probarlo, vamos a probarlo. <risa> vamos a ver si sabe cómo se ve, porque está muy bonito, ¿eh? Se ve muy bien, es pollito. Ay, se me hizo agua la boca. Pues con el mole. <risa> ¿Cuál es el veredicto? No es picoso, es un poquito dulce mínimo, dulce casi, casi no se siente. Así, eso nos dijeron que no tenía nada, nada, nada de chile. Se ve un poquito radioactivo, pero está bueno, amigos. Muy diferente, no había probado un mole así. Tiene chocolate blanco. Uh. Lo que sí debemos de decirles es que el mole rosa no es nada barato por los ingredientes que tiene. De hecho, es más para turistas que para locales. Pero bueno, cuando vengan a Taxco, ustedes pruébenlo, para que no les cuenten. Oye, ¿los petalitos que traía se comen? Pues... Si es parte de los ingredientes, yo digo que sí, ¿no? A ver. ¿A qué sabe el pétalo de rosa? Me sentí vaca. <risa> bueno, está bueno. Pues ya vamos de regreso, amigos, de nuevo en el teleférico. La vista estuvo bonita, pero la verdad es que nos gustó más la vista del Cristo. Lo que sí es que el paseo en teleférico está muy divertido. Miren, aquí saliendo del teleférico hay unas artesanías. Ya compramos nuestro imancito. 60 pesitos. Eh. 
Oigan amigos, y aprovechando las subidas y las bajadas, muchos de los restaurantes tienen terracitas con vistas bien bonitas. Así que vamos a hacer un tour de terrazas para que ustedes vean las vistas y elijan su favorita. Comenzamos con el restaurante Go O. Oh. <ríe> ya nos pedimos un juguito a su salud con esta bonita vista. Miren, esta es la terraza entre semana. La verdad es que las terracitas están vacías, pero el fin de semana sí se llenan, ¿eh? Siguiente terraza, la flor de la vida. Prácticamente en todas las terrazas, además de vender bebidas, también sirven alimentos. Pues, a su salud. Algo padre de aquí es que está como este miradorcito para tomarse una foto con la iglesia. Con su publicidad, vea, del restaurante, pero <ríe> sale la fotito. La siguiente terraza es el del restaurante de la parroquia. Además del techo, también hay unos balconcitos bien coquetos. Y miren, ya nos pedimos un agua mineral de aquí de la región. Es también del refresco Yoli. Se llama Agua Taxco. Muchos guerrerenses nos dicen que es la mejor agua mineral de México. Comenten amigos, ¿cuál es la mejor agua mineral de todo México? La verdad, a mí todas me saben iguales, pero yo sé que hay personas que defienden a morir su agua mineral favorita. Oigan, y acá arriba en la mera terraza está cerrado, pero pasamos por la fotito. Vean qué vista. Pero qué bonitas están las callecitas, amigos, ¿eh? Nos está encantando el pueblito, todo pintoresco, las callecitas empedradas, qué chulada de pueblito. Eso sí, uno aquí pone a prueba su condición porque todos son subidas y bajadas, ¿eh? Nosotros estamos fallando. Y miren, aquí al ladito de la calle Joan Sebastián, que le pusieron así, pues, en su honor por el pueblito, está otro spot para la foto. ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Postal, postal, postal! Por cierto, les recomendamos que siempre traigan dinero en efectivo a la mano porque varios de los locales, negocios, restaurantes no aceptan tarjeta de crédito. Aquí mismo en el pueblito hemos visto dos bancos, un Banamex y un Bancom. Amigos, ahora venimos al Museo Virreinal. Aquí hay un poquito de la historia de Taxco, pero sobre todo hay objetos y figuras religiosas que nos ayudan a entender un poquito más de cómo era la vida aquí en Taxco durante la época virreinal. Como dato curioso, Taxco viene del náhuatl Tlaxco, que significa juego de pelota. De hecho, la cancha del juego de pelota es el escudo de Taxco. Miren, otro dato interesante es que México, bueno, en ese entonces Nueva España, servía de puente entre España y Asia, como China, Filipinas, India. Entraban por el puerto de Acapulco y luego salían por el puerto de Veracruz. Y como ven, cambiábamos oro y plata por canela, especies, esos españoles, listillos desde chiquillos. Muchos de los objetos que están aquí son originales de la iglesia de Santa Prisca. Esa es una banca original, libros con más de 300, 400 años. Miren, esos cuadros particularmente nos parecieron muy interesantes porque esta es la Virgen María amamantando a Jesús. Curioso que lo hayan pintado porque era un tema totalmente prohibido para esa época. Chequen, este de acá es un libro de exorcismos del siglo XVIII, ¿eh? En este museo claramente nos podemos dar cuenta de cómo la iglesia en la época colonial era sinónimo de riqueza, poder, excentricidad, todo era un exceso. Por ejemplo, esta estructura tallada en madera, forrada en oro, solo para poner una vela. Esta capa de aquí es de hilos de oro y seda. ¿Y para qué creen que servía, amigos? Era la capa para que no se mojara el padre de aquí de Santa Prisca. <ríe> ¿Qué tal? El impermeable. <ríe> Miren, este también nos parece bastante interesante porque cada vez que alguien de poder moría, le hacían estos altares gigantes que se llaman túmulos funerarios. Hagan de cuenta que son como los obituarios en los periódicos, pero lo interesante de esta pieza es que después de que les hacían los rosarios y les rezaban y todo eso, ya los quemaban. Entonces, que haya sobrevivido uno de estos es muy extraño. Solamente hay tres de estos en México. Oigan, pues muy interesante el museo. Si tienen oportunidad y tiempo, pidan el recorrido guiado. La verdad es que hace toda la diferencia. Ya al final, si le quieren dejar una propina al guía. A nosotros nos dio el recorrido el señor Rodrigo. Muy recomendado.
Siguiente museo, Casa Figueroa o Casa de las Lágrimas. Básicamente es una casona gigante antigua de la época colonial que pasó por diferentes dueños y donde ocurrieron demasiadas tragedias, muertes, matanzas, esclavos, entierros, todo en este lugar. Por eso se llama la Casa de las Lágrimas. Y pues ya el último dueño la dejó como museo con toda la colección de objetos que son originales. Es una visita completamente guiada y rápida, nos echamos como 15 minutitos. Amigos, ¿y cuándo es la mejor temporada para venir? Realmente todo el año es buen momento, en general el clima es muy agradable todo el tiempo. Lo que sí es que hay dos fechas en las que viene muchísima gente, la primera es la época navideña, de hecho adornan súper bonito todo el centro con Nochebuenas. Se dice que esta flor es originaria de aquí. Y la segunda fecha es durante Semana Santa, en donde tienen una de las costumbres más arraigadas de todo México. Justamente estas esculturas que están atrás del ex convento de San Bernardino representan estas tradiciones. En Semana Santa se lleva a cabo la famosa procesión del silencio, pero lo particular de aquí es que la gente carga en sus hombros rollos con espinas de hasta 50 kilos, pero son espinas de verdad, amigos. Otras personas se amarran con cadenas, otros se van golpeando y pues es algo increíble de ver en pleno siglo XXI gente que aún quiera sufrir el calvario que vivió Jesús de acuerdo a la religión católica. Y pues por todo esto, Semana Santa aquí en Taxco es única, de hecho no es apta para todos, sí puede llegar a ser algo fuerte de ver. Y cabe recalcar que todos, absolutamente todos, van encapuchados. No es como que digan, ah, yo soy el que más me lastimo, ¿no, amigos? Esto como que es algo personal de cada quien. Nos dijeron que algunos sacerdotes han tratado de quitar esto, no la tradición, sino la parte en la que la gente se autolesiona, pero la gente de aquí se rehúsa. Ahora sí que son costumbres y tradiciones que se van pasando de generación en generación. Pues ya, aquí siguen, pleno siglo XXI. Y por cierto, para venir en Semana Santa hay que apartar el hospedaje con muchísimo tiempo de anticipación, amigos, porque todo se llena, obviamente todos los precios suben y aquí es un mar de gente. Chequen amigos, venimos en búsqueda de un alimento muy peculiar. Estos pequeños insectos se llaman jumiles y sí amigos, aquí se comen. Y están vivos amigos, vean, se comen vivos. No muerden, no se preocupen, todo bien. ¡Ay! 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 ¿Te lo vas a comer así vivo? <risa> espérame, espérame, déjame terminar de explicar. Uno los consigue aquí en el mercadito, normalmente las venden en bolsitas y están vivos. Y usualmente los usan para hacer salsas, pero también los pueden echar como en guisos, huevito, carne. ¿Te vas a animar a probar uno? O también se pueden comer así directamente vivos, no, que se sienta el movimiento en la boca, amigos. ¿Qué dicen? ¿Nos atrevemos? Ah, no, yo no, yo no me lo puedo comer vivo. <risa> ¿Tú te lo vas a comer vivo? Pues vamos a darle. Cómaselo, cómaselo. Cómaselo, cómaselo dice aquí. A ver. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? A ver, échese uno, ayúdeme, pues. <risa> que al parecer aquí sí se los comen, así como botanita. Hagan de cuenta como los. Mire, mire. <risa> pues a donde puedes, haz lo que viene. A ver, ahí voy pues yo. Ay, ay, ay. Ya me obligó. ¡Cómo <risa> ¡Ah! ¡Mastícalo! Ya te quedó la lengua. <risa> Está bien fuerte. Está sabroso. ¿A qué sabe? Ayodo. Ayodo. Oiga, ¿no me va a dar diarrea? ¿No todo bien? Excelente. Gracias, Gracias. saludos. Wow. Bueno, ahora sí, ¿cuál fue el veredicto de los jubiles vivos? Sabe, tiene un sabor muy peculiar. Me dicen que es yodo. Nunca he probado yodo, pero sabe muy, muy, muy fuerte. Tendremos que probarlo en salsitas para ver qué tal. Yo saben que normalmente le entro a todo De hecho son como chapulines Yo se los podría probar, pero vivos la verdad es que no, no me animo Ya si matas uno a lo mejor sí Pero así yo masticarlo vivo no Ahora sí, métetelo <risa> Mastícalo estos amiguitos solamente se encuentran por temporadas aquí en Taxco. Es de noviembre a mayo. Ahora sí que van al monte a recogerlos. Los encuentran por debajo de las hojas. Uno por uno, imagínense estar levantando estos amiguitos. Los señores que... ¡Ay, se me vuelan! Los señores que los recogen se llaman jumileros. De hecho, lo recolectan para alimentación propia y al excedente lo venden. Incluso se dice que tienen propiedades analgésicas y, anest y anestésicas. 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 ¿Qué es como anestesia? Pues un logro más, amigos, comernos un insecto vivo. Comenten, comenten amigos, ¿ustedes se atreverían a comerse un jumil vivo? Que da una sensación como si fuera canela, como que te pica la lengua. 
Oigan, qué amable, qué bonita es la gente de Taxco. De verdad que nos ven perdidos y nos quieren ayudar. Prácticamente todos nos han dicho, gracias por visitar Taxco, que lo sigan disfrutando. Qué gente tan linda y amable. Oigan, ya le vamos a dar a Taxco el título de Capital Mundial de las Terrazas. En serio que hay muchísimos por todos lados y no se acaban. <risa> Llegamos a esta otra que se llama Rosa Mexicano. Bueno, ya le cambiaron el nombre, ahora se llama Rosa Amaranto. ¿Y qué les parece esta vista? Comenten, comenten. Y pues esta vista bonita ya nos abrió el apetito. Nos pedimos el mole rosa en otra presentación. En vez de pollo, ahora en enchiladas. Vamos a ver qué está mejor. Wow, definitivamente me gustó muchísimo más el mole rosa en enchiladas que en el pollo, ¿eh? Y en particular el mole aquí está más rico. Entonces es mm. el ganador aquí, rosa mexicano. Hasta el momento. <risa> Tiene sentido, ¿no? Rosa, rosa. No. Rosa mexicano, mole rosa. Este sí lo vuelvo a pedir, ¿eh? Otro platillo que hemos visto mucho por acá es la asesina. La traen también de la región. Yo me pedí ahorita un platillo que trae nopalito, queso, chorizo, un tamal y cecina. Este es para taquear. Ya me estoy haciendo aquí un taquito. También hemos visto mucho la salsita macha, un guacamolito y ahora sí. Se me hizo agua la boca. Provechito. <risa> Está muy buena, ¿eh? No, manchen, el tamal de lote de rubí está buenísimo, ¿eh? Mm, es como un pan de lote en tamal. Un tamalote. <risa> <risa> Oigan, de verdad que estamos impresionados con las habilidades de manejo. Yo creo que quien aprende a manejar en Taxco ya puede manejar en cualquier parte del mundo. <risa> Amigos, en cuanto a la vida nocturna en Taxco, la verdad es que sí hemos visto bastantes lugares, sobre todo barecitos. Vamos a irnos de bar hopping para enseñarles algunos. Comenzamos en La Bendita. Aquí lo que nos llamó la atención es esta paletita de hielo de sandía con chía. Obviamente con tequila. No sé si se diga saludo provechito. <risa> Son de esas bebidas que no sabes si se comen o se toman. Pero bueno, a su salud. Mm, con chamoy y todo. Mm, órale, ya senté el tequila Yo me pedí una bebida de mezcal con pepino Pensé que era chiquita, pero me trajeron un litrote Y vean nada más, qué tal nuestra vista, eh Siguiente parada, la chopería Aquí nos pedimos una caguamita La vista también está increíble Oigan, estamos sorprendidos por la cantidad de terrazas que hay en este pueblito, de verdad, hay demasiadas. Siguiente barecito que yo creo que debe ser una parada obligatoria en Taxco, Bar Berta. Aquí la bebida típica es la Berta, que de hecho es una bebida tradicional en Taxco, la hemos visto en todos los bares, que básicamente tiene tequila, limón y miel. Y este lugar también tiene una vista muy bonita, vengan. ¡Vista bonita! ¡Vista bonita! ¡Aquí al lado tenemos la iglesia! Pues a su salud con una Berta. ¡Wow! Está buenísima, ¿eh? Es como una paloma, pero en vez de sal, miel natural. ¿Qué se me hace que la doña Berta andaba inventando su remedio casero de que limoncito y miel para la gripe? Pero era como Rubí dijo, hay que agregarle piquete, le echamos tequila. <risa> ¡Qué buen remedio, doña Berta! ¡Qué buen remedio! Pues sí, ¿no? El tequila mata la gripa y cura todas las enfermedades. Ay, sí, comenten, no. amigos, comenten. ¿Sí o no? ¿El tequila es curativo? Un caballito nomás, un caballito. Oigan, es jueves y hay arruende en la placita. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hay música, hay música. Amigos, tiempo fuera con los juguitos, venimos a echarnos un pozolito aquí a la pozolería de la tía Calla, muy tradicional de acá de Taxco. Como dato curioso, todos los jueves son pozoleros aquí en Guerrero, las familias se reúnen con la abuelita a echarse el pozole. La diferencia aquí en la pozolería es que todos los días hay pozole blanco, pero hoy jueves hay tanto pozole rojo como pozole verde. Pero ya es muy tarde, se acabó amigos, no alcanzamos ni modo. 
nos tenemos que sacrificar con un pozolito blanco. Vamos a ver qué tal está. Ya le echamos la cebollita, el orégano y el chilito. Con chicharroncito y aguacatito, amigos. Es pozole blanco, pero al parecer José lo quiere hacer pozole rojo. <risa> Comenten, amigos, ¿cuál es su pozole favorito? ¿Verde, blanco o rojo? Como la bandera de México. <risa> Wow, la verdad yo sí tenía mis dudas, pero está muy bueno, amigos. Está muy rico, ya vi por qué nos recomendaron tanto la tía Calla. Pues muy rico el pozole, ya nos dimos una buena enchilada con todo el chilito que le eché. Lo que sí es que yo en mi pueblo estoy acostumbrado a comérmelo acompañado con tostaditas acá, pero aquí al parecer se lo comen así solito. Está bien, está bien, a donde fueres haz lo que vienes. Oigan, prueben el pan de Taxco, me pedí uno de vainilla y le pedí que lo remojaran así como en tres leches. Está bien rico, bien dulce, pero bien, bien bueno, ¿eh? Ya saben que a mí me encantan las cosas dulces. Mm. Ya nomás me falta mi cafecito. <risa> Buenos días, alegría. Oigan, amigos, el plan de ayer era enseñarle más barecitos porque sí hay muchos lugares como terrazas, bares, mezcalerías abiertas incluso entre semana. Pero fuimos por una chamarrita porque estaba haciendo un poquito de fresco y ¿quién creen que se quedó dormida? No, pues yo soy más de mañana que de noche. La edad, la edad, amigos. Pues también ya estamos dando el rucazo. Amigos, hoy para desayunar nos venimos a unos taquitos que nos recomendaron mucho, taquitos Roy, los de chuleta con salsa de chicharrón, están bien buenos. Mm. Wow, sí están bien buenos, miren, es doble tortilla, una camita de frijoles, una chuleta de cerdo empanizada y arriba chicharrón verde. Buena idea, ¿eh? Miren, también hay tacos de tortita de papa. Pedí unas dos aquí separadas para que las vean. Vamos a ver qué tal. También está bueno, pero definitivamente ganó la chuleta, amigos. Por acá tenemos un chile relleno de queso. Y esta que tenemos aquí es salsa de jumil de nuestros amiguitos los insectos. Pues muy rico los tacos Royce, esos tacos de chuleta, uff, fueron los favoritos. Y la salsa de jumil tiene un sabor muy, muy fuertecito, eh. No, la verdad que no es para todos, pero pruébenla, pruébenla, amigos. <ríe> Otra fondita bonita y baratita que les podemos recomendar son los tacos Robins. Y antes de continuar, pasamos por un cafecito que nos hizo ojitos desde ayer. Es una esquinita bien coqueta. Ya saben que Rubino puede empezar su día sin café. Y una ventaja de hospedarse cerca del centro es que uno puede ir a la habitación las veces que sean. Ahorita venimos porque Rubí se quiso cambiar. Me chorré todo el café. <risa> Amigos, y en cuanto a hospedaje, hay muchísimas opciones para todos los gustos y bolsillos. Las opciones más económicas que vimos fueron Airbnb alrededor de 500 pesos la noche. Eso sí, lo más barato es lo que está más alejado al centro. Nosotros les recomendamos que sí busquen algo a los alrededores de Santa Prisca para que se puedan mover caminando. Y si traen auto, consideren de 100 a 300 pesos extras para pagar una pensión por 24 horas porque casi ningún hotel en el centro tiene estacionamiento. Miren, este es el estacionamiento Plaza Taxco. Es el más baratito que hemos visto. 160 pesos por 24 horas, 20 pesitos la hora. Nosotros en esta ocasión nos quedamos en dos hoteles diferentes para probar. El primero, Posada San Javier, nos gustó porque está céntrico. Está viejito, pero está bonito. Tiene alberca y fue el único que encontramos con estacionamiento. Si se hospedan en Posada San Javier, les van a incluir un cafecito y un panecito durante el desayuno. La verdad, la comida no está tan buena, pero aprovechen su cafecito para venir a tomarse la foto en la terraza. Y el segundo es este que se llama Hotel Agua Escondida. Este nos gustó porque está en la mera plaza central. La verdad, el hotel está muy bonito y también tiene unas vistas muy padres. A ver cómo nos va con el ruido en la noche por la fiesta. Ya les contaremos más adelante. Este, por ejemplo, no tiene estacionamiento, pero tiene valet parking y nos cobraron 100 pesos adicionales por dejar el carro. 
De todos modos, aquí les dejamos una lista con todos los hoteles que consideramos. Tienen que saber que los sábados normalmente casi todo está muy lleno. Hay que reservar con anticipación. Por ejemplo, el hotel más barabara que vimos está en $600 pesos la noche. Se llama Gran Toril. Está justamente al lado de la iglesia, pero ese sí es totalmente austero. No esperen nada de lujos, amigos. Hago la mente para ir a pasar la noche. Y si se quedan en el agua escondida, no olviden subir a las terracitas por una fotito con esta vista, amigos. Miren, ahí les va un 360 del centro de Taxco. Por allá está la pozolería de Calla, la iglesia, Barberta por allá, la terraza Go, la parroquia La Flor. Acá está la chopería, acá abajito tenemos la foto típica. La mayoría de las cosas están súper cerquita. Aquí uno baja, ahí está Taxco de Mis Amores. Esos arcos que están por allá es la mina prehispánica. Aquí arribita tenemos al Cristo y hacia allá atrás está el teleférico. ¿Qué tal esta otra terracita? Es el hotel de las terrazas. Oh, también hay alberca acá, ¿eh? está bonita. Amigos, pues el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la plata. Y lo primero que tienen que saber es que la pureza de la plata no se mide en quilates. Los quilates solamente es para el oro y los diamantes. La pureza de la plata se indica directamente con porcentajes. Muy seguramente aquí van a ver que plata 925, plata 950. Una 925, por ejemplo, significa que tiene 92.5% de plata y el resto es cobre. Se mezcla con cobre para hacerla más resistente. Por ejemplo, si un producto se hiciera con pura plata, quedaría muy frágil. De hecho... Los productos con plata 925 son los más comerciales, la famosa plata fina y son los que se dice que duran toda la vida. Por eso es que van a encontrar miles de tiendas que digan plata 925 y esa es la buena, esa es la que sí queremos comprar. <risa> Oigan, y definitivamente los fines de semana son los días más activos en Taxco. Por ejemplo, hoy sábado, bueno, más bien todos los sábados se pone el famoso tianguis de plata. Uno va caminando por el centro histórico y todo el mundo se te acerca y te dice que pásale, aquí es el tianguis, este es el mero bueno, este es el más grande. Pero no, amigos, este es el mero bueno, el de los sábados que se pone al lado de la central de autobuses. Y la pregunta del millón, nosotros como turistas, ¿cómo sabemos si realmente nos están vendiendo plata real y no plata pirata? La verdad es que no hay manera fácil para que uno esté 100% seguro de que sí es plata. Hay métodos de que con ácido para identificar si realmente es plata o no, pero pues uno como turista pues obviamente no va a ir cargando ahí su acidito. La realidad de las cosas es que no hay una manera fácil para identificar si es o no. Pero deben de saber que este tianguis tiene un código de colores. Si el mantel es azul, es que sí vende plata. Si el mantel es rosa, es que venden metales alternos y pues existe un comité que es el que está regulando y asegurándose de que sí se cumpla porque pues a final de cuentas tienen una reputación, una credibilidad que mantener. Imagínense si dejan de vender plata, pues ya la gente no va a venir. Oigan, qué casualidad que a Rubí se le olvidó su anillo de casada. Ahora resulta que quiere comprar anillos aquí. Miren, miren, miren. Listilla desde chiquilla, ¿eh? ¡Yujú! Ya salí con anillo. Ya soy casada otra vez. <risa> Plan con maña, ¿eh? Miren, por ejemplo, este anillo pesa 3 gramos y costó 85 pesitos. Más o menos, para que se den una idea, eso es en lo que andan aquí. De 25 a 35 pesos el gramo. Plata no tan trabajada. Ya si la cadenita o algo tiene muchísimo trabajo, pues ya también es más cara. Algo sencillito, pues en eso anda más o menos. Miren, ya le compré unas arracadas a mi mamá. Estas pesan 4.6 gramos, 152 pesitos. Digo, costaron 2 mil pesos, mamá. <risa> Miren, ya también le llevo yo a mi suegrita querida <ríe> un San Juditas con circonia. Para que se den una idea, este nos lo vendieron en 42 pesos el gramo. La verdad es que sí tiene bastante trabajo, muy detallado y pues con la circonia. Oigan, pues ya después de que Rubí compró un chorro de cosas, ya por fin salimos del tianguis. Tiene varias secciones, nosotros compramos la mayoría de las cosas en la sección de la cancha de básquetbol. Hay que aprovechar, amigos, hay que aprovechar. <risa> y la otra pregunta del millón, ¿realmente conviene comprar plata aquí? ¿Si ¿Sí sale más barato que en otros lugares? 
La respuesta es sí, sí es más barata acá A pesar de que la plata como materia prima A lo mejor venga de otros lugares Aquí es donde están los talleres, los artesanos que la trabajan Es por eso que es mucho más barata De hecho mucha gente de diferentes partes de México Viene acá, se surte y se regresa a revenderla Aquí al tianguis viene a surtirse De hecho ahorita nos encontramos a un seguidor de Cozumel Que vino precisamente a surtirse Y obviamente allá pues la revende a buen negocio, eh Amigos, pues aquí en Taxco hay muchísimos talleres que se dedican a elaborar los productos de plata a partir de plata pura. La mayoría de la gente aquí se dedica a esto y tienen sus talleres familiares dentro de sus propias casas, por lo que no son turísticos. Nosotros anduvimos de preguntones y afortunadamente una seguidora nos dio la oportunidad de venir al taller de su familia. El día de hoy nos metimos hasta la cocina del taller del señor Erasmo Velázquez. Muchísimas gracias por dejarnos grabar y meternos hasta acá. No, claro, es un placer y bienvenidos a Taxco y qué bueno que les gusta la, la artesanía de Taxco. Esta es la gran diferencia de la plata de Taxco, que aquí se hace artesanalmente todo hecho a mano en comparación de otros lados que ya son maquilas una gran industria miren todo comienza con la plata a granalla para los cuates a granel esta es la plata pura la plata 999 después el artesano funde esta plata a granel para hacer una pieza que se llama chapa si sí, miren la plata se funde de esta manera para hacer esta chapa de plata le llamamos para después fundirla y laminar a diferentes calibres dependiendo del trabajo que se vaya a realizar oh. Cada una de estas laminitas después manualmente mediante una cegueta se va cortando y se va dando la forma dependiendo de lo que el cliente le haya pedido. Miren, así es como queda, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué talento, no? ¡Qué ojo! De aquí las piezas cortadas o caladas se soldan para ensamblar una pieza mayor. Miren, acá es el área de pulido, amigos. Vamos a darle una terminación más brillosa a las piezas. Miren, ahorita el señor Erasmo va a pulir esta pieza. Van a ver cómo queda. No más que chulada. Así es como quedan las piezas ya después del pulido y el abrillantado. ¿eh? Wow, qué bonito. Como ven, aquí es donde ocurre toda la magia y cómo se pasa de esto a esta obra de arte. De verdad, estamos sorprendidos. Qué increíble trabajo de los artesanos de Taxco. Miren, ahí les va el resumen. Todo empieza con plata a granel que se tiene que fundir para hacer una chapa. Esa chapa se lamina. Después, en base a un diseño, se empieza a cortar para llegar a un diseño específico y combinado con otras piezas para terminar con esta obra de arte. Oigan, y se preguntarán por qué no hay talleres turísticos allá en el centro. Pues porque todo este proceso también requiere el uso, por ejemplo, de ácidos o como ustedes vieron, el tema de la fundición y pues puede llegar a ser peligroso, amigos. Ahora sí que nomás los expertos son los que manejan todo esto. ¿Qué nos recomienda como turistas para que no nos estafen, digamos? Pues para tener certeza es pedir dirección, pedir la dirección, su tarjeta de la persona que le van a comprar para estar seguros de que va a estar ahí establecido o comprar en lugares establecidos también donde ya este, tengan la seguridad que les van a vender plata. Así si nos damos cuenta que no es plata, volvemos a donde están. Claro, sí, <risa> sí. No se arriesgan, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias Erasmo a por ustedes. dejarnos meternos hasta la cocina de tu taller, enseñarnos todo el proceso, de verdad nuestra más sincera admiración por eh, todo lo que haces y pues muchísimas gracias no, al contrario, un placer, un gusto y qué bueno que vinieron a conocer la esencia de, de un taller de platería, de un artesano de toda la vida y bueno, esperemos que regresen pronto. Y que todo México se entere de lo que hacen aquí. Claro que sí. <risa> Díganle adiós a Luneta y Erasmo, adiós. <risa> Esa Luneta. <risa> Oigan, pues definitivamente el lugar donde vimos los precios más económicos para la plata sí fue el tianguis de los sábados. Pero, como bien dijo nuestro amigo artesano Erasmo, no siempre se vayan por el precio. La recomendación es que compren en lugares bien establecidos. En todos estos negocios y locales alrededor del centro, incluso hasta en los mercados y los pequeños tianguis colectivos de artesanos, ahí hasta te dan certificados. En el tianguis no nos dieron ni un solo certificado. Ahora sí que nosotros tuvimos la confianza de comprar en el tianguis porque 
porque tenemos unos amigos aquí que nos explicaron cómo funciona todo lo del código de colores adentro de la cancha, pero si a ustedes no les da confianza, pues ya saben, váyanse a lugares bien establecidos, va a ser un poquito más caro, pero van a tener mayor certeza que bueno, comparando con otros lugares de México, de todos modos sigue estando mucho más barato, amigos. Eso sí, lo que más nos han recomendado es que tratemos de evitar a toda costa a los vendedores ambulantes, ¿por qué? Por la sencilla razón de que si nos venden algo que no es, ya nunca jamás los vamos a volver a ver, ¿a dónde los vamos a buscar para reclamarles? Miren amigos, además de la plata, otra de las artesanías que trabajan por acá es la palma. Hemos visto que hacen un montón de cosas. Por ejemplo, esta bolsita cochinito. Ah, está bien padre de colores. ¿Cuánto cuesta esa? 180 pesos. ¿Cómo cuánto tiempo tarda en hacer esta? Más o menos dos días para hacer esta belleza. ¿Cuánto cuestan los mantelitos? 6 por 150. 6 por 150. Y las bolsas estas, miren. Esta la de colores. 200. 200 pesitos. 250 esa que tiene cierre. Ah, la más grandecita, 250. Miren, José ya se compró una máscara. No sé para qué la quiere. ¿Qué le vas a hacer además de ponértela? En la oficina vamos a inaugurar la sección de artesanías de México. Me gusta, me gusta <risa> esa idea. Vamos a ver si es cierto. <risa> Amigos, pues ahora venimos a la famosa mina prehispánica. Se cambió hace dos meses, el otro se cayó con 20 personas, pero es el más moderno. No es cierto, se cambió porque ya era viejito el otro. Y allá ven y vamos a empezar una, dos, tres, va. Se llama prehispánica porque resulta que esta mina fue explotada antes de la llegada de los españoles, específicamente por el pueblo indígena de los Chontales. Y pues básicamente es un recorrido de aproximadamente 40 minutos en el que van explicando cómo es que los Chontales extraían algunos minerales. Pues con el sombrero. ¡Ay Dios! Está súper... ¡Uy! Oh, no. ¡No manches! Miren, aquí esta puertita es el famoso proyecto llamada el Arca de Noé, germoplasma como. <risa> bueno, el punto es que aquí tienen guardadas muchísimas semillas al vacío. Es un proyecto de algunas universidades como la UNAM <risa> para conservar la especie en dado caso de que se acabe el mundo. Miren, ese es cuarzo lo que le llamó la atención a los chontales por lo que empezaron a, sin saberlo, explotar una mina. ¿Cuántos metros dijo que estamos aquí? 56 metros, 16 pisos. ¿Y si tiembla, por qué no se derrumba esto? Porque esto es como un búnker. El tipo de, de piedra que hay aquí es metal totalmente. Y son placas tectónicas de más de 600 millones de años. Y van ahora sí entrelazadas. Y gracias a estas rocas que es metal, esto no se colapsa porque la vibración se va disminuyendo en, de acuerdo a lo que va subiendo en el lugar. Y se puede decir que esta mina es virgen porque los indígenas la taparon para que los españoles nunca la encontraran, así que realmente nunca ha sido explotada masivamente. Se descubrió apenas hace 10 años por los dueños del hotel. En la superficie, los trabajos seguían. Golpeaban piedra con piedra para obtener pedazos pequeños y las mujeres terminaban remoliéndolas en metate con metlapil hasta hacerlo todo tierra. Esa tierra la ponían en ollas de barro, llenaban de agua esa olla y con un pedazo de madero, removían el agua y la tierra y así lograban lavar y separar el agua. Uh, uh, Vean la salida de la mina. Aquí, a pie de calle. ¿Quién se iba a imaginar que literal aquí al ladito de la calle hay una mina? Miren amigos, ya al final del recorrido hay una degustación de mezcal y chequense este con jumil. En vez del gusano o el alacrán, aquí jumiles. Y miren, esta es de avispa, ¿eh? No manches, está gigante. Que palmal de amores, a ver, échenle, échenle. Pues vivos no me atreví a comérmelos, pero en mezcal ya, muertos sí. Pues bueno, saludcita amigos. Pero a ver. Échale, échale, sin miedo al éxito. A ver si me paso uno primero. Achátelo todo ya. Mira, a ver así mejor. ¿Se ve? Está fuerte, ¿eh? Bueno, entre el mezcal y el sabor fuerte del jumil. Déjenme, me lo paso con tantito mezcal. Vas. 
Ni así no sabe. Sabe más al mezcal que al cumil. Y vámonos con el de avispa. Dicen que este suelta el venenito. A ver si no nos envenenamos. ¡Ay! Insisto, lo que se siente es el mezcal. Amigos, si se preguntarán si hay tanto mineral, ¿por qué en vez de ser turística no la explotan? Por dos razones. La primera es que hay riesgo de colapsarse, entonces está prohibidísimo explotar los minerales. Y segunda, resulta que desde hace 16 años hay una huelga en Taxco. No hay minería en Taxco. De hecho, la plata a granel con la que trabajan los artesanos la traen de otros estados de México. Por ejemplo, Zacatecas. Y pues el recorrido ya incluía un cóctel minero que es mezcal con refresco de toronja. No nos íbamos a negar. A tu salud, Cuauhtémoc. Nuestro rey señor Cuauhtémoc. Está bueno. Tendrá Yoli. Como que me supo a Yoli. Ahora resulta. Todo un experto ya de la Yoli. Miren, este mural es patrimonio artístico de México. Se encuentra justo en el Hotel Posada de la Misión, que es donde está la mina. Y es una representación de la patria. El que está ahí en medio es Cautemo. Por allá tenemos a Vicente Guerrero, Tlaxco, el juego de pelota. Está padre, ¿eh? está muy bonito. Y como dato curioso, no se usó pigmentación. Este es el color natural de las piedras, así como lo vemos, blanco, amarillo, rojo, verde. De hecho, también otro dato curioso es que se llevaron piedras de acá para hacer el mural de la rectoría de la UNAM. Oigan amigos, tienen que saber que hay otra mina, la famosa mina gratis. Pero realmente no es una mina, es una tienda donde venden plata y que hicieron un pasillito con una representación de una mina. Ahí dan una pequeña explicación acerca de algunos minerales y luego ya después pues te venden los productos de plata. Cuando vengan se van a enterar de ese lugar porque todos los bochitos, los taxistas quieren llevar a los turistas a ese lugar. Nosotros nos imaginamos que les han de dar comisión. La verdad es que la mina prehispánica, aunque cueste, si se la recomendamos vale mucho la pena. Yo creo que todos tenemos la creencia de que la minería llegó con los españoles, pero no. Ya había minas desde las culturas prehispánicas. Por ejemplo, si pensamos en las máscaras de jade, todas las herramientas que ya hacían con obsidiana. La minería ya existía desde mucho antes de la llegada de los españoles y la verdad está muy muy interesante. Amigos, y todos los sábados hay dos formas de recorrer los callejones de Taxco. La primera es el recorrido de leyendas y la segunda es la callejoneada. Las leyendas es una caminata por los lugares más turísticos del centro histórico donde a través de representaciones o mini obras te van contando datos curiosos e históricos acerca de Taxco. Dotado de todas las cualidades varoniles. Oh, <risa> Valiente. <risa> Joven. <risa> Atractivo. <risa> Educado a la alta historia. Tirpe. Pues más o menos. Nos encontramos ahora mismo al pie del cerro de la Tatsi, señor de las aguas, en Guanajuato. Aunque les pido no volteen porque ese árbol tapa el cerro. Este recorrido está padre para las personas que les gusta más los datos culturales y las leyendas. <risa> Y la callejoneada también es un recorrido por callejoncitos un poco menos turísticos y se enfoca más en la fiesta. Durante toda la caminata va tocando un mariachi, entonces uno va cantando y bailando. Eso sí, no hay nada de historia ni leyendas. Este lo recomendamos más para echar bailongo, fiesta. La verdad, el ambiente se pone muy bueno. <risa> cerecita del pastel, el torito. La verdad está muy bueno. En los dos nos dieron un cantarito de regalo, en las leyendas nos echamos un shot ya hasta el final. Y en la, la callojoneada nos fueron dando mezcal todo el recorrido. Ahí sí, shot, 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 shot. Por eso les decimos que es más de fiesta. 
Oigan, pues yo ya me quería ir a dormir porque mañana me quiero levantar temprano a tomar fotitos, pero José ya anda bien ambientado y le quiere seguir. Uh. Nos recomendaron mucho la cervecería artesanal Yolotl, pues ya nos venimos por una stab. A su salud, amigos. Wow, está bien buena. Te va a encantar. Yo me pedí un pulque curado con guayaba. Saludcita, amigos. Ah. Lo malo del pulque es que hoy lo disfruto, pero siempre el siguiente día me da un diarreón, como que me limpia todo, amigos. <risa> Oigan, eso es normal, comenten, comenten. Ay, amigos, ya me dio frío. Normalmente hace calor en el día, pero en la noche sí refresca un poquito, entonces sí, tráiganse una chamarrita para... Un sutercito o algo para cobijarse. En las noches, ay, ya me dio frío. Para el fresquecito. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos, nos encantó Taxco, lo recomendamos muchísimo para que se vengan un fin de semana, por lo menos, por lo menos, hospédense una noche para que aprovechen bien y conozcan bien. Y ahí les van nuestras recomendaciones finales, número uno, tráganse zapatos muy cómodos, ya vieron las calles empedradas, subidas y bajadas, de verdad, tráganse los zapatos con los que se sientan más cómodos, por lo mismo, no es un lugar que recomendemos para carriolas o sillas de ruedas. Para comprar plata, ya se la saben, compren en lugares bien establecidos o que ya les hayan recomendado y eviten a toda costa a los vendedores ambulantes. Oigan amigos, y entre tantas terrazas que visitamos, seguramente se preguntarán ¿cuáles les recomendamos más? Pues ahí les van nuestras favoritas. Para comer, muy muy rico, rosa amaranto. Para echarse los juguitos, la chopería. Y para tomarse la foto, la postal de Taxco en la terraza del Hotel Agua Escondida. Oigan, y otros tres lugares que les recomendamos mucho, que no están aquí en Mero Taxco, sino a los alrededores, son las Pozas Azules, las Grutas de Cacahuamilpa y Mil Cascadas. Son lugarcitos muy bonitos, totalmente naturales, de hecho es ecoturismo. Pueden llegar en su propio automóvil o si vienen en transporte público, desde aquí de Taxco hay varios tours que te llevan para allá, pero también les recomendamos que pregunten a los taxistas cuánto les cobra por llevarlos a estos lugares. Luego ellos mismos también tienen como recorridos. Y pues bueno amigos, con esta bonita vista de Santa Prisca nos despedimos. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Amigos, no podíamos irnos de Taxco sin probar el famoso pozole verde de la tía Calla. Hoy sí llegamos temprano, sí llegamos a tiempo. La verdad es que comparándolo con el blanco lo sentimos como muy parecidos. El verde tiene un poquito más de sabor y está un poquito más espeso. Pero si no alcanzan el verde, eh, se parecen mucho, amigos. El blanco también está muy bueno. Realmente lo que les da el toquecito sabroso es el chicharrón, el aguacate y el chile. Y ya vimos que las tostadas se piden aparte. Si sí, hay tostadas. 